xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tiếp tục tăng mạnh. Băng khoăn việc cấp phép đầu tư dự án năng lượng tái tạo. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định đầu tư công đóng vai trò then chốt trong phục hồi hậu Covid-19. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng lưu ý sẽ có trong bản tin kinh tế và tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin được cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin tài chính ngày hôm nay. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa chuyển Bộ Giao thông Vận tải xem xét giải quyết theo thẩm quyền đối với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung lập quy hoạch cảng hàng không dân dụng Thành Sơn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay Thành Sơn thành cảng hàng không kết hợp phục vụ quân sự và dân dụng. Sân bay Thành Sơn hay căn cứ không quân Phan Rang là sân bay quân sự cấp 1 nằm ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sân bay hiện có hai đường cất hạ cánh dài 3.050m với hệ thống đường lăn đồng bộ có thể đón được tàu bay F-70, ATR-72, Airbus 321 hoặc là tương đương đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân loại của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Có thể khai thác đường bay tới cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc. Theo số liệu của Bộ Công Thương, kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 cho đến cuối tháng 9, thì các tổ chức được ủy quyền đã cấp gần 15.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EUR1 với kim ngạch gần 700 triệu đô la Mỹ đi 28 nước Liên minh châu Âu. Trong đó, các mặt hàng đã được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EUR1, chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dịch may, túi sách, vali, rau quả, sản phẩm mây, tre đan, nông sản, hàng điện tử, v.v. Thị trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung chuyển của Liên minh châu Âu như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh Quốc. Trong đó, nhiều lô hàng đã tới thị trường Liên minh châu Âu, thông quan và được hưởng nhiều ưu đãi. Thưa quý vị, trong quý cuối cùng của năm 2020, xuất khẩu nông lâm thủy sản có thể đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, dù các thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam vẫn đối mặt với dịch bệnh. Đây là thông tin vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Tính chung 9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động không nhỏ, đã có lúc một số ngành hàng chủ lực bị tắc nghẽn do chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Đặc biệt, chỉ trong 2 tháng vừa qua, khi mà hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Liên minh châu Âu ghi nhận tăng trưởng rõ rệt. Tháng 8 tăng so với tháng 9, tháng 7 là 11,5%. Tháng 9 tăng so với tháng 7 là 32,4%. Và những tháng tới đây sẽ còn tiếp tục tăng các cái doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam rất giỏi. Dù chưa hết năm, sông đã có 8 nhóm mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 1 tỷ đô la Mỹ và 6 nhóm mặt hàng đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Trong quý cuối cùng của năm, toàn ngành phấn đấu mục tiêu xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng trị giá xuất khẩu cả năm nay đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là đích đến mà ngành nông nghiệp đặt ra từ đầu năm. Từ nay đến cuối năm thì một số mặt hàng của chúng ta có lợi thế tiếp tục được đẩy mạnh phát huy, mặt hàng tôm vào châu Âu mặt hàng gỗ tiếp tục được đẩy mạnh hay là các mặt hàng hoa quả thì hiện nay một số các doanh nghiệp chế biến cái đơn hàng rất là nhiều. Từ nay cho đến cuối năm, các thị trường nhập khẩu vẫn phải đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp. Cùng với đó, tình hình thiên tai dịch bệnh trên gia súc gia cầm trong nước cũng diễn biến khó lường. Vì vậy, dự báo việc tiêu thụ nông sản sẽ tốt hơn nhưng sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn. Toàn ngành sẽ tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán mở rộng thị trường, mở rộng công nhận vùng sản xuất, loại sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt là các thị trường Liên minh châu Âu và Trung Đông. Tổng cục Thống kê cho biết tình hình lao động việc làm và thu nhập của người lao động trong quý 3 đã được cải thiện so với quý trước. Tuy nhiên, thì các chỉ số về lao động, việc làm và thu nhập của người lao động vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước vì còn nhiều khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 9, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành. Trong đó, một số ngành có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng lớn như ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, giáo dục đào tạo, hoạt động kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, lao động tại khu vực nông thôn và lao động nữ vẫn là những nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.
cơ cấu về công việc ấy, thì nó cũng rất là thay đổi. Do vậy mà người lao động thì cần phải thích ứng đối với công việc mới và thích ứng bằng cách là phải thông qua cái đào tạo, nâng cao cái đào tạo của họ để thích ứng với công việc, đáp ứng tình hình công việc. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 3 là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước, nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, sau khi ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục vào quý 2, thị trường lao động đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái của cùng kỳ năm trước. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vận tải hành khách giảm mạnh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, 9 tháng năm 2020, sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 3.600.000 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ. Sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn 3 triệu lượt khách lên tàu, chỉ bằng 45,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải đường sắt 9 tháng đầu năm giảm 34,2%, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng. Ngành đường sắt đã tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thu hút khách đi tàu. Cùng với đó, điều chỉnh giá vé linh hoạt, giảm từ 12 đến 30% giá vé đối với tàu thống nhất và một số tàu địa phương. Nhiều dự án điện mặt trời đã được các đại gia ngoại nắm quyền sở hữu từ các nhà đầu tư nội bằng hình thức là góp vốn, mua cổ phần. Bộ Công Thương đánh giá đây là tín hiệu tốt trong việc thu hút đầu tư đối với ngành điện. Tuy nhiên thì cần phải ra soát lại các điều kiện đầu tư, đồng thời ngăn chặn ngay tình trạng nhà đầu tư không đủ năng lực, chưa làm dự án điện mặt trời, điện gió, nhưng lại được cấp phép đầu tư. Hai nhà máy điện mặt trời TTC1 và TTC2 tại Tây Ninh do Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Năng lượng Gulf của Thái Lan hợp tác đầu tư vận hành từ giữa năm 2019. Khi đó, Tập đoàn Thái Lan sở hữu 49% vốn, nhưng trong lần thay đổi gần nhất, Gulf đã tăng mức nắm giữ lên 90%. Ngoài Thái Lan, nhiều nhà đầu tư đến từ Singapore, Trung Quốc, Philippines cũng sở hữu hàng chục dự án điện mặt trời, điện gió ở Việt Nam thông qua hình thức mua cổ phần liên doanh. Lý giải về điều này, Bộ Công Thương cho rằng việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc là một phần dự án đầu tư là hoạt động bình thường theo cơ chế thị trường. À, theo cơ chế thị trường và cũng được quy định trong luật đầu tư và quy định của luật pháp cũng cho phép chuyển nhượng dự án cho các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các cái yêu cầu, các cái tiêu chí các quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư với những ngành nghề có điều kiện. Theo một số nhà đầu tư trong nước, các tập đoàn năng lượng có vốn đầu tư nước ngoài hiếm khi tự thực hiện việc làm thủ tục đầu tư dự án để tránh các vấn đề pháp lý thủ tục. Vì vậy, một số nhà đầu tư trong nước sẽ thành lập doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, khảo sát, làm thủ tục đầu tư dự án. Sau đó, chuyển nhượng lại cổ phần tại doanh nghiệp đó cho các nhà đầu tư có khả năng thực hiện dự án các dự án năng lượng tái tạo nói chung cũng như mặt trời nói riêng thì các nhà đầu tư mà thực sự có năng lực ở Việt Nam là không nhiều cho nên là hiện nay khi mà giá không được khuyến khích nữa thì lại phải trông chờ các nhà đầu tư nước ngoài Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần phải xem lại quy trình đầu tư của những dự án này đồng thời ngăn chặn ngay việc nhà đầu tư không đủ năng lực chưa làm dự án điện mặt trời, điện gió lại được cấp phép đầu tư để bán lại dự án. Bởi nếu sơ xuất về những điều kiện đảm bảo ràng buộc trong các dự án đầu tư này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Đằng sau vấn đề là như thế nào? Ngay Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có ý kiến là phải xem lại những nhà đầu tư yếu kém, tìm cách chạy dự án năng lượng mặt trời sau đó lại bán luôn cho nước ngoài. Thì cái đó là có vấn đề gì? Dự án nào mình bán liên doanh? Dự án nào Việt Nam phải làm chủ ở những địa điểm nhạy cả. Các chuyên gia cũng cho rằng, thay vì yêu cầu cam kết năng lực nhà đầu tư như hiện nay, thì có thể quy định thời hạn triển khai dự án. Nếu quá hạn, địa phương sẽ tước giấy phép thu hồi đất. Bên cạnh đó, cũng cần phải tổ chức đấu thầu công khai các dự án điện năng lượng tái tạo, để cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu thông tin và đầu tư ngay từ thời điểm đầu. Có như vậy mới tránh được tình trạng chạy dự án, giải phóng mặt bằng rồi chờ khách sang nhượng gây lãng phí tài nguyên mà vẫn không giải quyết được bài toán thiếu điện. Tiếp tục là những thông tin kinh tế tại chính thế giới. Thưa quý vị, đầu tư công nên đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn phục hồi ở các nền kinh tế mới nổi và phát triển sau thời gian suy giảm vì tác động của đại dịch Covid-19. Đây là nhận định mới nhất được Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra trước thềm các cuộc họp mùa thu của tổ chức này. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, 
Việc đẩy mạnh những khoản chi tiêu với mức lãi suất thấp trên toàn cầu có thể giúp tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp trong ngắn hạn và hàng triệu việc làm gián tiếp khác trong dài hạn. Tính toán cho thấy, việc đầu tư công ở mức 1% GDP có thể kéo theo đầu tư tư nhân tăng 10%, việc làm tăng 1,2% và GDP tăng 2,7%. Cùng với đó là niềm tin chung và khả năng phục hồi cũng sẽ cải thiện. Các quan chức quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng, đây chính là lúc để tăng cường đầu tư công khi mà nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục chống dịch và nhiều người dân đã mất việc làm vì cuộc khủng hoảng do đại dịch này muốn đi tìm việc làm mới. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính cứ 1 triệu đô la Mỹ chi cho cơ sở hạ tầng truyền thống sẽ giúp tạo ra từ 2 đến 8 việc làm, trong khi cùng số tiền đó chi cho nghiên cứu, phát triển và công nghệ xanh sẽ tạo từ 5 đến 14 việc làm. Theo nhận định của Goldman Sachs, các nước châu Á đang có vị thế thuận lợi để phục hồi kinh tế so với phần còn lại của thế giới nhờ khả năng kiểm soát Covid-19 tốt hơn. Chuyên gia của Goldman Sachs nhận định, cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế thế giới, nhưng mà hiện nay những động lực hợp lý cho tăng trưởng đã xuất hiện. Gần đây, các chỉ số của các nhà quản lý mua hàng hầu hết đều tốt hơn so với một tháng trước. Qua đó, thể hiện rằng động lực trong lĩnh vực công nghiệp vẫn rất tốt, các chuyên gia của Goldman Sachs hiện vẫn lạc quan về một sự phục hồi mạnh mẽ sẽ diễn ra trong năm 2021. Goldman Sachs cũng dự báo nền kinh tế châu Á có thể được hưởng lợi nếu như mà giới chức Mỹ sớm đạt đồng thuận về các biện pháp kích thích kinh tế mới. Thưa quý vị, Hy Lạp và tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới Microsoft đã công bố thỏa thuận đầu tư lên tới 1 tỷ euro, tức là khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ điện toán đám mây tại Hy Lạp. Phát biểu tại lễ công bố dự án ở Athens, Chủ tịch Microsoft Brent Smith cho rằng đây là cơ hội mới đối với mọi doanh nghiệp nhỏ ở Hy Lạp. Nhấn mạnh với các dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây, các công ty sẽ không còn cần phải đầu tư vào việc mua và duy trì các máy chủ. Theo kế hoạch, khoản đầu tư sẽ được chi cho việc xây dựng 3 trung tâm dữ liệu tại vùng Athens rộng lớn, song chưa có lịch trình cụ thể. Thỏa thuận cũng bao gồm các chương trình đào tạo cho 100.000 công dân Hy Lạp, Ngoài ra, thì Microsoft cũng đang thiết kế một trang web nhằm quảng bá thành cổ Olympia, nơi khai sinh Thế vận hội Olympic cổ đại, dự kiến được công bố vào năm 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.